Tonight we're just going um, to move into a time of processing and unpacking our formal and informal and informal education. Donc ce soir, on va prendre du temps pour faire euh, des mises en pratique par rapport à tout ce qui est euh, formel, non formel et informel. We're going to have um, Phil lead us in this time tonight. Et puis on va avoir uh, Phil et Alec qui va nous diriger à travers de cette soirée. So Phil, you come on up? Alors uh, Phil, bienvenue. Good evening. Bonsoir. I've been reflecting today what a gift uh, this university is to us. Je pense qu'on a tous vu quel don cette université est pour nous. And uh, with any gift, of course, it's uh, something that we steward. We're given it for others. Et bien sûr, quand on reçoit un don, on le reçoit pour d'autres et donc on doit bien le gérer. And uh, I was sitting over there so thrilled <laughs> hearing again about the different ways we learn. Et quand j'étais assis là-bas, j'étais tellement content d'entendre à nouveau parler de ces différentes manières d'apprentissage. And for some of us these three different modes of, of training we may need a, a mind shift. Et donc pour chaque pour certains d'entre nous peut-être par rapport à ces trois moyens d'apprentissage, nous avons besoin d'avoir un petit peu un changement de, de paradigme, un changement, un changement dans notre mentalité. Not just us as individuals, pas seulement en tant qu'individus, mais peut-être même un, un lieu différent de formation. Everything is about, uh, learning. Parce que tout a trait à l'apprentissage. Et tout contribue à cet apprentissage. Uh, what we'd like to do is to explore or for you to explore something that uh, I guess is obvious. Et j'aimerais qu'ensemble on explore quelque chose qui en fait est évident. And that is, uh, <laughs> if, if, if we do this, surely it was something that we learned from Jesus. Et que si vraiment nous faisons cela, c'est parce que nous avons appris cela de Jésus. The master teacher. Le maître enseignant. And uh, uh, what we would like is for you to break into small groups. Et ce qu'on aimerait, c'est que vous vous partagiez en petits groupes. And I have a passage of scripture for you. Et j'ai un passage de l'écriture pour vous. It's from the Gospels. Ça vient des évangiles. And for you to read through that together and identify how Jesus was applying these different kinds of Of, uh, training. Et donc vous allez lire ce passage de l'écriture ensemble et vous allez identifier les différents systèmes d'apprentissage que Jésus utilisait. When was he engaging in formal uh, uh, training? Quand est-ce qu'il était engagé dans un apprentissage formel? Uh, is there any non-formal learning going on? Est-ce qu'il y a aussi un apprentissage non formel qui se passe? And where is the informal learning et, happening? Et dans quel domaine est-ce qu'il était informel? And so we would like you to break into groups of four or five or however it works for you. Et donc euh, mettez-vous en groupe de 4 ou 5 ou comme vous désirez. And uh, we'd like you to look at Luke chapter 6. Et on aimerait que vous regardiez au chapitre 6 de Luc. Uh, this of course is not a test. Ce n'est pas une évaluation. Uh, there isn't any grading for this assignment. On ne va pas vous noter pour ce travail. Uh, but what we want you to do is engage with this whole thinking. Et ce que vous, on aimerait voir, c'est que vous vous engagiez avec cette façon de penser. Because we want this to become very familiar to you. Parce qu'on aimerait que ça devienne quelque chose qui vous, qui vous soit familier. And then we take a bit of time for feedback. Et ensuite, on va prendre un petit peu de temps pour les rapports. And then we want you to continue to think about how this could work in your location. Et ensuite, on va continuer pour se poser la question, comment est-ce qu'on pourrait mar faire marcher ça là, de là où nous venons Is this already happening? Est-ce que ça se passe déjà? What can you do to be more deliberate? Qu'est-ce qu'on peut faire pour être plus intentionnel? Any adjustments that need to be made? Quels sont les ajustements qu'il faudra faire? So that's where we're going tonight. Donc c'est là où nous allons ce soir. And, and so let's begin with small groups and Luke 6. Donc mettons-nous en petits groupes et étudions Luc chapitre 6. Any questions? Est-ce qu'il y a des questions? Good. Oh. Qu'est-ce que tu as dit? 
Is, is it the whole chapter? Uh, yes. Oui, tout le chapitre. Uh, you can do the whole of Luke's gospel, but we don't have time. On pourrait faire tout l'évangile de Luc, mais on n'a pas vraiment le temps. 